वेलकम माइ डियर स्टूडेंट्स आज हमारे जो आलोचना से क्लस इलेवन एक बेसिक कन्सेप्ट जो हलो डाल्टन परमाणुबाद अनुधारणा और एवोगाड्र प्रकल्प ये एक शेष पर्त भिडियो देखे नाओ तेल अणु और परमाणु सम्पर्कित तुम्हारे समस्त धारणा क्योंकि खूब क्लियर हो जाए कोनफ्यूजन ही क्योंकि तुम्हारे थकबे ना प्रथम जो आलोचना करब से डाल्टन परमाणुबाद अर्थात परमाणु सम्पर्कित धारणा ये प्रसंगे एक विषय बोले रखी ख्रीटपूर्व पाँच अब्दे अर्थात ख्रीटर जन्मे पाँच बस आगे भारतीय दार्शनिक कणाद क्योंकि सर्वप्रथम परमाणु सम्पर्कित किस मतबाद दिए पदार्थ अति क्षुद्र कणिकार द्वारा गठित जगह के नाम दी परमाणु ये क्योंकि ख्रीटर जन्मे पाँच बस आगे तरह अनेक पर विज्ञानी जन डाल्टन अठारोश आठ ख्रीटाब्दे परमाणुबाद दिए तो परमाणु बतें ना ब्रिटिश विज्ञानी तेल एटम बोलत अर्थात डाल्टन एटमिक थियोरि जेटा के बीजे डाल्टन परमाणुबाद एक्चुअली परमाणु कथा क्योंकि भारतीय दार्शनिक कणाद अनेक आगे दिए दिए ये डाल्टन परमाणुबाद जिसमस्त स्वीकार्यगुलो आर जो त्रुटिगुल्लो आगे सम्पर्क एक आलोचना करब देखो डाल्टन जो परमाणुबाद टोटाल पाँचटा विषय बोले पाँचटा विषय मध्य प्रथम उन्नी जो जेको पदार्थ मौलिक पदार्थ हक जौगिक पदार्थ हक जो पदार्थ अति क्षुद्र कणार द्वारा गठित मौलिक पदार्थ क्षुद्रतम परमाणु क्षुद्रतम कणाटा सरल परमाणु और जौगिक पदार्थ क्षुद्रतम कणा से जौगिक परमाणु ये डाल्टन एक भूल कर फेले जौगिक पदार्थ क्षुद्रतम कणा ये अणु बोल विषय मिटे जित क्या अणु ना बोले जौगिक परमाणु और मौलिक पदार्थ क्षुद्रतम कणा के सरल परमाणु अर्थात दोटो के परमाणु बोले मौलिक पदार्थ क्षुद्रतम कणा सरल परमाणु और जौगिक पदार्थ जो क्षुद्रतम कणा से जौगिक परमाणु जेटा परवर्तकाले त्रुटर मध्य पड़े गे अच्छा सेकेंड उन्नी जो से परमाणु अविभाज्य अर्थात परमाणु के आर भांगा जाए ना थार्ड उन्नी परमाणु अविनश्वर अर्थात परमाणु के सृष्टि ध्वस करा जाए ना एवं फोर्थ बोले एक ही मौल जो परमाणुगुलो थे से भर आकार और धर्म एक ही है ये देखे अनेकटा देखो ठीक ही मना हे एक ही मौल जो परमाणुगुलो धर हाइड्रोजें जो परमाणुगुलो अक्सिजें जो परमाणुगुलो जदि एक निर्दिष्ट मौल है अर्थात धर एक आयरण परमाणु आयरण परमाणुटा इखने जे रखम भर आकार धर्म थको अपर एक आयरण परमाणु एक ही भर आकार धर्म थक यम ये आपात भावे क्योंकि मन हे तर पाँच नम्बरे उन्नी जी बोलें विभिन्न मौल परमाणुगुलर भर आकार धर्म विभिन्न है अर्थात जो आलदा आलदा मौल परमाणु है तरह भर आकार धर्म आलदा है जमन एक हाइड्रोजें परमाणु और एक अक्सिजें परमाणु एक आयरण परमाणु एक कपारे परमाणु एर भर आकार धर्म आलदा है नम्बर सिक्स उन्नी कि रासायनिक विक्रिया समय परमाणुगुल पूर्ण संख्या सरल अनुपाते जुक्त है और जौगिक परमाणु तैरि कर जो परवर्तकाले जौगिक परमाणु टर्म भूल हिसाब से प्रमाणित है तर परिवर्ते अणु टर्म इस अर्थात उन्नी जेटा बोलते हैं जो रासायनिक विक्रिया समय परमाणुगुल पूर्ण संख्यार सरल अनुपाते जुक्त हुए जौगिक परमाणु वनु तैरि कर जमन हम कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइडे परमाणु की कि जुक्त आज कार्बन आज देखो एक कार्बन परमाणु और अक्सिजें परमाणु जो अनुपात करी कार्बन एक अक्सिजें हे दुटो ये पूर्ण संख्या सरल अनुपाते जुक्त हुई ये जौगिक परमाणु तक उन्नी जो अणुटा तैरी हे यही हे डाल्टन परमाणुबाद यो सम्पर्क आशा करी आगे ही अनेक पढ़ा आ जदि पढ़ा थे तो भिडियो एक शेष पर देखे नाओ तेल खूब क्लियर हो जाए क्योंकि विषयगू एरपर हमें आसब डाल्टन परमाणुबाद त्रुटि अर्थात उनार परमाणुबादे की कि खुद छो तो देखा जाए कि डाल्टन परमाणुबाद जतगुलो स्वीकार्य आर्था टोटल छटा स्वीकार्य रही है तो छटा के छटाते ही त्रुटि आर्था एक पुरोपुर परफेक्ट नए जदि डाल्टन परमाणुबाद गुरुत्व क्यों अपरिसीम कारण देखो जो को विज्ञानी को विषय आविष्कार करें तक से विषय कि त्रुटिपूर्ण होते क्योंकि प्रथम जो आविष्कार है तर बेस कर त्रुटिगुलो दूर कर ही नतून एक जिस आविष्कार है तर परफेक्ट है तर परफेक्ट है ये सायन्स क्योंकि एगिए जाए जमन तुम्हारा मोबाइल फोन तो देखे ही जेट फोन एक्चुअल आगे जो फोन से फोन एक बिराट बाड़ी आकार जंत्र छो जेटाते यत बड़ो बड़ो सूच थकतो से सब एक एक टीपते हतो अर्थात नम्बर डायल करार्जन जदिव से शुद्धम नम्बर डायल ही करा जो और कि तरह से क्रमगत छोटो होते थे एक समय लैंडफोने चले लैंडफोन है तो अने देखे रखे तुम्हारा छोटो छे अने बाड़ी देखिए लैंडफोन छो वो जो कारो बाड़ी थे थकते हो पे बला जाए ना क्यों वो लैंडफोन भाव अत बड़ो मेसिन तो शुद्धम कल ही करा जो और किस हतो ना क्यों तपर से छोटो होते 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 धीरे धीरे कि होता है और एक भलो हो तर मोबाइल हो गए मोबाइल हार पर क्यों से देवे 
কল ছিল তার সাথে ক্যালকুলেটার ছিল ঘড়ি ছিল এই ধরনের বেশ কিছু জিনিস কিন্তু ছিল তার মধ্যে এবং বর্তমানে যেটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে স্মার্টফোন স্মার্টফোন মানে তাতে কিন্তু সব কিছুই হচ্ছে অর্থাৎ প্রায় সমস্ত কিছুই ওটার মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে ওইটুকু একটা যন্ত্রের মধ্যে এমনকি টিভি পর্যন্ত এবং স্মার্টফোন সম্পর্কে তোমাদেরকে তো বেশি কিছু বলার দরকার নেই কারণ তোমাদের হাতে অলরেডি স্মার্টফোন রয়েছে তাই তোমরা এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ এবং বলতে পারো যে পুরো দুনিয়াটা হাতের মুঠোর মধ্যে চলে এসছে তো যাই হোক সায়েন্স কিন্তু এইভাবেই আগিয়ে যায় অর্থাৎ প্রথমে তাহলে দেখো প্রথমে যে টেলিফোনটা ছিল যেটা খুব বাড়ির আকারের একটা বড় যন্ত্র সেই যন্ত্রটার কিন্তু অবদান কম নয় ওই যন্ত্রটা তৈরি হয়েছিল বলেই তারপরে ধীরে ধীরে আরও ওটা উন্নত হতে থাকে সাইজটা ছোটো হতে থাকে এবং ফাংশানটা ওর বেশি হতে থাকে এবং আজকের দিনে পরিণতি তো দেখতেই পাচ্ছ ডালটনের পরমাণুবাদটাও কিন্তু ঠিক একই রকমের জিনিস অর্থাৎ ডালটন যে পরমাণুবাদটা দিয়েছিলেন ওই পরমাণুবাদটাকে ত্রুটি সংশোধন করে করে টোটাল যে পরমাণু ধারণা অণুর ধারণা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন যা সমস্ত কিছু তোমরা দেখছো সমস্ত কিছু কিন্তু ওটার উপর পেশ করেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাই ত্রুটি যদি থেকেও থাকে গুরুত্ব কিন্তু যথেষ্ট আছে এখন আমরা একটু চট করে দেখে নেবো যে ত্রুটিগুলো কি কি তো যেটা তোমাদের বলছিলাম যে সব পয়েন্টগুলোরই ত্রুটি বেরোবে যেমন ফার্স্ট যে পয়েন্টটা ডালটন কি বলেছিলেন যে মৌলিক পদার্থে যেটা ক্ষুদ্রতম কোনা সেটা সরল পরমাণু আর যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কোনাটা হচ্ছে যৌগিক পরমাণু তো এই যৌগিক পরমাণু টার্মটার জন্য মানে দুটোই তো পরমাণু বলে দিয়েছিলেন একটা সরল পরমাণু একটা যৌগিক পরমাণু তাহলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল মানে পুরো বিষয়টা একটা কনফিউশন তৈরি হয়ে গেছিলো পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী অ্যাভোকাড্রো এই যৌগিক পরমাণুটার পরিবর্তে এটাকে কারেকশন করে অণু টার্মটা নিয়ে আসেন নেক্সট দেখো সেকেন্ড যে পয়েন্টটা অর্থাৎ পরমাণু অবিভাজ্য তার মানে কি পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে মৌলিক কিছু গবেষণার ফলে জানা গেল যে পরমাণুর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনা আছে এবং তোমরা অলরেডি জেনে গেছো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিন ধরনের কোনা তো তোমরা জানোই তার মানে পরমাণুকে পুরোপুরি অবিভাজ্য কিন্তু বলা যায় না থার্ড দেখো পরমাণু অবিনশ্বর অর্থাৎ পরমাণুকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না দেখো নর্মাল যে রাসায়নিক বিক্রিয়া তাতে কিন্তু পরমাণুর সত্যি সত্যি সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই কিন্তু এই ধরনের তেজস্ক্রিয় যদি বিক্রিয়া করানো হয় তাহলে কিন্তু পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস আমরা দেখতে পাবো যেমন এখানে একটা তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ার উদাহরণ আমি লিখে দিয়েছি এই বিক্রিয়াটা তো দেখো যে নাইট্রোজেনের সাথে আলফা কোনার বিক্রিয়া হয়েছে অর্থাৎ হিলিয়াম পরমাণু আমরা বলতে পারি তাহলে নাইট্রোজেন পরমাণু আর হিলিয়াম পরমাণু এই দুটোই দেখো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলতে পারি যে পরিবর্তিত হয়ে কি হচ্ছে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণু যদিও পুরোপুরি ধ্বংস বলা যায় না অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এই দুটো চেঞ্জ হয়ে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হচ্ছে তার মানেই তো বলা যায় যে এই নাইট্রোজেন পরমাণুটা তো আর রইল না হিলিয়ামটাও রইল না উৎপন্ন হলো নতুন অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন তাহলে পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস হচ্ছে এই পরমাণুটা তো আর নেই যখন এই ধারে প্রোডাক্ট পেয়েছি সেখানে নতুন কিছু পরমাণু তৈরি হয়ে গেছে তার মানে পরমাণু অবিনশ্বর এটাকেও পুরোপুরি আর বলা গেল না ফোর্থ পয়েন্ট যেটা আছে দেখো একই মৌলে পরমাণুগুলির ভর আকার এবং ধর্ম একই এটাকেও সম্পূর্ণরূপে আর বলা যাবে না কারণ আইসোটোপ আবিষ্কার হয়ে গেল আইসোটোপ আবিষ্কারের ফলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে একই মৌলের বিভিন্ন ভর বিশিষ্ট পরমাণু থাকতে পারে যেমন হাইড্রোজেনের তিনটে দেখো আইসোটোপ রয়েছে ওয়ান এইচ ওয়ান ওয়ান এইচ টু ওয়ান এইচ থ্রি একটাকে বলা হয় প্রোটিয়াম ডয়টেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম এই তিনটে পরমাণু হাইড্রোজেনেরই পরমাণু কিন্তু এদের ভর আলাদা ভৌত ধর্ম আলাদা আকারও কিছুটা আলাদা তার মানে একই মৌলের পরমাণুর ভর আকার এবং ধর্ম একই এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য থাকলো না নেক্সট যে পয়েন্টটা দেখো বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলির ভর আকার এবং ধর্ম বিভিন্ন এটাকেও সম্পূর্ণ সত্য বলা যাচ্ছে না আর পরবর্তীকালে কারণ আইসোবার চলে এলো আইসোবার আবিষ্কারের ফলে কি দেখা গেল আইসোবারটি কি জানো তো যাদের ভর সংখ্যাটা একই কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্কটা আলাদা অর্থাৎ এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে আঠেরো আরগন চল্লিশ আর কুড়ি ক্যালসিয়াম চল্লিশ অর্থাৎ এই দুটো দেখো আলাদা আলাদা পরমাণু আরগন আর ক্যালসিয়াম এই দুজনকারই কিন্তু ভর সংখ্যাটা একই চল্লিশ করে অর্থাৎ বিভিন্ন পরমাণুর ভর একই চলে আসছে তাহলে বিভিন্ন পরমাণুর ভর যে বিভিন্ন হওয়ার কথা এটা কিন্তু পুরোপুরি আর সত্য বলে মানা যাচ্ছে না ডালটনের যেটা লাস্ট পয়েন্ট ছিল যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণুগুলি পূর্ণ সংখ্যার সরল অনুপাতে যুক্ত হয় এই পূর্ণ সংখ্যা সরল অনুপাতটা আশা করি জানো পূর্ণ সংখ্যা মানে যেগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম যেগুলো পূর্ণ পূর্ণ সংখ্যা আর সরল অনুপাত বলতে ছোট পূর্ণ সংখ্যার যে
যোগের অণু তৈরি করবে এটাও কিন্তু পুরোপুরিভাবে বলা যাচ্ছে না কারণ দেখো শুক্রজের যদি আমরা সংকেতটা দেখি সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু আর ও ইলেভেন শুক্রজের সংকেত অলরেডি আমরা জানি এখানে কার্বন ইজ টু হাইড্রোজেন ইজ টু অক্সিজেন যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো টুয়েলভ ইজ টু টোয়েন্টি টু ইজ টু ইলেভেন এবং এই অনুপাতটাকে আর কিন্তু ছোট করা যাবে না দেখো তাহলে এটাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত তো বলতে পারি কিন্তু এটা সরল অনুপাত কিন্তু নয় কারণ এটা ছোট নয় দেখো অনুপাতটা টুয়েলভ আছে টোয়েন্টি টু আছে ইলেভেন আছে অর্থাৎ বড় বড় সংখ্যার অনুপাত সুতরাং পূর্ণ সংখ্যার সরল অনুপাত সবসময় কিন্তু নাও হতে পারে অর্থাৎ ডাল্টনের পরমাণুবাদে যতগুলো শিকার্য ছিল সবগুলোতেই ত্রুটি ধরা পড়ল কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই যে বললাম এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয় কারণ ওটা বেস ছিল ওর উপর পরবর্তীকালে সমস্ত থিওরিগুলো এসে পুরো কেমিস্ট্রিটা গড়ে উঠতে সাহায্য হয়েছে সুতরাং ডাল্টনের পরমাণুবাদের গুরুত্বও কিন্তু অপরিসীম এরপর দেখো অ্যাভোকাডোর অনুধারণাটা একটু দেখে নেওয়া যাক ডাল্টনের পরমাণুবাদের প্রায় তিন বছর পরে আঠারোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাভোকাড্রো তিনি পরমাণুবাদের যে ত্রুটিগুলো ছিল সেই ত্রুটিগুলোকে দূর করে অনুবাদ তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং তার সাথে অ্যাভোকাড্রোর প্রকল্পটাও প্রকাশিত হয় অ্যাভোকাড্রোর অনুবাদ তত্ত্বটা কী ছিল একটু দেখে নেওয়া যাক অ্যাভোকাড্রো প্রথমে বলেন যে ডাল্টনের যে পরমাণুবাদটা সেটার সাথে গেলুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্র যেটা পরমাণুবাদ কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারত না তো তিনি বলেন যে পরমাণুবাদ আর গেলুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাবে যদি পদার্থের গঠনে আরেক প্রকারের কোনার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় যেটা হচ্ছে অণু তো যাই হোক তার প্রথম পয়েন্টটাই ছিল যে পদার্থের গঠনে দু রকমের কোনা রয়েছে একটা হচ্ছে ডাল্টন দ্বারা প্রস্তাবিত পরমাণু আর একটা তার দ্বারা প্রস্তাবিত অণু অর্থাৎ পরমাণু এবং অণু এই দুই রকম কোনা দিয়ে কিন্তু পদার্থ তৈরি হয় এবং তিনি তার অনুবাদ তত্ত্বে পরমাণু আর অণু সম্পর্কে একদম সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছিলেন যে পরমাণুগুলো কি বটে এবং অণুগুলো কি বটে তিনি অণু সম্পর্কে বললেন যে অণু হচ্ছে পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম কোনা দুটো পয়েন্ট বলেছিলেন যেটা এক নম্বর হচ্ছে স্বাধীন যার অস্তিত্ব রয়েছে অর্থাৎ মুক্তভাবে যেটা থাকতে পারে আর দু নম্বর বলেছিলেন এর মধ্যে পদার্থের সব গুণ বর্তমান থাকে তাহলে অণুটা কি বললেন যে পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম কোনাটা যেটা স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে আর দু নম্বর হচ্ছে তার মধ্যে পদার্থটার সমস্ত গুণ বর্তমান থাকবে যেমন হচ্ছে ধরো অক্সিজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতম কোনাগুলো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে বা ঘোরাফেরা করে বলতে পারো সেগুলো কি ওটু ওটু মানে হচ্ছে অণুটা অক্সিজেন অণুটা এমন নয় যে অক্সিজেন গ্যাসটার মধ্যে সব ও পরমাণুগুলো শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম তো নয় তাহলে ওটুগুলো দেখবে স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে অর্থাৎ অণুগুলো স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে এটা নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে এর মধ্যে পদার্থের যাবতীয় গুণ সমস্ত গুণ কিন্তু বর্তমান অর্থাৎ একটা অক্সিজেন গ্যাসের যা গুণ আছে একটা অক্সিজেন অণুর মধ্যেও কিন্তু সেই একই গুণ আছে বা অন্য একটা উদাহরণ নিয়েও ভাবতে পারো যেমন হচ্ছে জল এইচ টু ও তাহলে জলের যাবতীয় গুণ কিন্তু এইচ টু ও অণুর মধ্যে রয়েছে এবং জলের মধ্যে দেখবে যে স্বাধীন কোনাগুলো থাকবে সেগুলো সব জলের কোনা অর্থাৎ এইচ টু এর কোনা এমন নয় যে হাইড্রোজেন কোনাগুলো অক্সিজেন কোনাগুলো জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম তো নয় তাহলে জলের মধ্যে যে কোনাগুলো থাকবে স্বাধীন সেগুলো হচ্ছে সব এইচ টু ও অর্থাৎ জলের কোনা জলের অণু বলতে পারি আমরা তাহলে আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেল যে অণু হচ্ছে যার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকবে এবং যার মধ্যে পদার্থের সব গুণ বর্তমান থাকবে আচ্ছা পরমাণু সম্পর্কে উনি কি বললেন যে পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের শুধুমাত্র মৌলিক পদার্থের এটা কিন্তু যৌগিক নয় মৌলিক পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম কোনা যার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতেও পারে না থাকতেও পারে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় এই কোনাগুলোই অংশগ্রহণ করে এটা হচ্ছে পরমাণু যে পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কোনা যেটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় মূলত অংশগ্রহণ করে এবং যার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতেও পারে না থাকতেও পারে এটা কেন বলা হচ্ছে স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতেও পারে না থাকতেও পারে যেমন হচ্ছে ধরো একটা আয়রনের টুকরো আয়রনের টুকরোর মধ্যে আয়রন পরমাণুগুলো রয়েছে অর্থাৎ ওক্ষেত্রে কিন্তু আয়রন পরমাণু হিসাবেই থাকে তার মানে স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু আবার এইচ টু ও যখন দেখছি সেখানে কিন্তু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই একসাথে ওরা এইচ টু ও অণু হিসাবে অবস্থান করে তার মানে কি স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতেও পারে না থাকতেও পারে কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন হবে তখন ওই পরমাণুগুলোই কিন্তু বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে সেটা তো তোমরা বিক্রিয়া যখন সমীকরণ করো তখন দেখেইছ যে পরমাণুগুলো একটার সাথে আরেকটা যুক্ত হয়ে নতুন অণু তৈরি করছে এছাড়া দেখো ডাল্টন অণুগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে মৌলিক অণু আর একটা যৌগিক অণু মৌলিক পদার্থের অণুগুলোকে মৌলিক অণু বলেছেন আর যৌগিক পদার্থের অণুগুলোকে
এবং পরমাণু তৈরি করার পর সেই পরমাণুগুলো বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে যেমন একটা উদাহরণ দিলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে দেখো যেমন হচ্ছে হাইড্রোজেন অণু আর ক্লোরিন অণু ধরো যুক্ত হচ্ছে যুক্ত হবে কিভাবে যে হাইড্রোজেনটা ভেঙে আগে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু হলো আচ্ছা ক্লোরিনটাও ভেঙে দুটো ক্লোরিন পরমাণু হলো তাহলে এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যুক্ত হচ্ছে যখন আগে পরমাণুতে ওরা ভেঙে গেল তারপরে একটা হাইড্রোজেনের সাথে একটা ক্লোরিন যুক্ত হবে তেইশ সিএল তৈরি করবে প্লাস আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে আরেকটা ক্লোরিন যুক্ত হবে তাহলে আবার একটা এই সিএল অণু তৈরি করবে অর্থাৎ পরমাণুতে প্রথমে ভাঙছে তারপর পরমাণুগুলো দেখো যুক্ত হয়ে নতুন অণু তৈরি করছে তার মানে আলটিমেট দুটো এই সিএল অণু পেলাম তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি টু এইচ সিএল অর্থাৎ হাইড্রোজেন এইচ টু প্লাস সিএল টু এটা টু এইচ সিএল তৈরি করছে কীভাবে করছে না প্রথমে পরমাণুতে ভেঙে যায় পরমাণুতে ভাঙার পর সেই পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে দেখো নতুন অণু তৈরি করছে তার জন্য উনি বলেছিলেন যে অণু হচ্ছে বিভাজ্য যদিও পরমাণুগুলো অবিভাজ্য হতে পারে কিন্তু অণুগুলো হচ্ছে বিভাজ্য এবং অণুগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় ভেঙে পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ওই পরমাণুগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাহলে অ্যাভোকাডোর অনুবাদ তত্ত্ব আশা করি তোমরা সহজেই বুঝতে পারলে এরপরে চলো একটু দেখে নেই যে অ্যাভোকাডোর প্রকল্পটা কি এটাও আশা করি অনেকেই জানো তোমরা অ্যাভোকাডোর প্রকল্পটা কি না সম চাপ ও উষ্ণতায় অর্থাৎ চাপ উষ্ণতাটা যেখানে ফিক্সড করে দেওয়া হলো সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে সম চাপ ও উষ্ণতায় সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে এটা আশা করি অনেকেই জানো তোমরা তো এখানে দেখো সম চাপ উষ্ণতায় কেন করা হলো কারণ এই যে গ্যাসের আয়তনটা নিয়ে এসছে আগের দিনই তোমাদের বলেছিলাম যে গ্যাসের আয়তনটা চাপ উষ্ণতার সাথে খুব মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল তার জন্য যেখানে গ্যাসের আয়তন থাকবে সেখানে চাপ উষ্ণতাটাকে আগে ফিক্সড করে দিতে হবে এটা সম চাপ উষ্ণতা বলতে পারো বা একই চাপ উষ্ণতায় বলতে পারো বা স্থির চাপ উষ্ণতা যে কোনো রকমভাবে বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তার মানে মূল কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে যে সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে এটা হচ্ছে অ্যাভোকাডোর প্রকল্প অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট আয়তন যদি হয় ধরো এটা একটা ভি লিটার আয়তন আমরা ধরছি ভি লিটার আয়তন এখানে যদি হাইড্রোজেন গ্যাস রাখো তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস রাখলে যদি এন সংখ্যক অণু থাকে যেখানে টেম্পারেচার এবং প্রেশার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাসের যদি এন সংখ্যক অণু থাকে ভি লিটারের মধ্যে তাহলে হাইড্রোজেনটাকে বের করে এরপরে ধরো অন্য কোনো গ্যাস রাখলে ধরো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস রাখলে তাহলেও দেখা যাবে এন সংখ্যক অণু থাকবে বা অন্য যে কোনো গ্যাস ক্লোরিন গ্যাস রাখলে সেটারও দেখা যাবে এন সংখ্যক অণু থাকবে বা অক্সিজেন গ্যাস রাখলে সেটারও দেখা যাবে এন সংখ্যক অণু থাকবে অর্থাৎ যে কোনো গ্যাস রাখো একই আয়তন যদি হয় তার অণু সংখ্যাটাও একই হবে একটা নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতা চাপ উষ্ণতা পরিবর্তন করে দিলে কিন্তু এটা আর খাটবে না চাপ উষ্ণতাটা ওই জন্য আগেই স্থির করে দেওয়া হচ্ছে এরপর দেখো অ্যাভোকাডোর প্রকল্পে যদি বিপরীত বক্তব্যটা আমরা দেখি বিপরীত বক্তব্যটাও কিন্তু সত্যি অ্যাভোকাডোর প্রকল্পটা এতটাই ভালো দেখো যে এটাকে যদি বিপরীত দিক থেকে বলো অনেক সময় কি হয় বিপরীত দিক থেকে বললে সেটা সত্য নাও হতে পারে কিন্তু অ্যাভোকাডোর প্রকল্পের বিপরীত বক্তব্যটাও সত্য আছে যেমন বিপরীত দিকে যদি আমরা বলি অর্থাৎ আগে ঠিকই বলেছিলাম যে সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে তাহলে এটা বলবো যে সমান সংখ্যক অণু বিশিষ্ট সকল গ্যাসের আয়তন একই হবে সমান হবে তাহলে এটা কি বলতে পারি যে সম চাপ ও উষ্ণতায় এটা তো আগে ফিক্সড করে দিতে হচ্ছে যে সমান সংখ্যক অণুবিশিষ্ট সকল গ্যাসের আয়তন সমান হয় এটাই হবে তাহলে অ্যাভোকাডোর প্রকল্পের বিপরীত বিবৃতি এবং এটাও দেখা যাবে সত্যি যদি অণু সংখ্যা সেম হয় নির্দিষ্ট চাপ ও টেম্পারেচারে প্রেশার এবং টেম্পারেচার ধরো কনস্ট্যান্ট করে দিলে তাহলে এন সংখ্যক হাইড্রোজেন অণু ধরো ভি লিটার আয়তন দখল করলো তাহলে দেখা যাবে যে এন সংখ্যক কার্বন ডাই অক্সাইড অণুও যদি তুমি রাখো তাহলেও সেই ভি লিটার আয়তনই আসবে অর্থাৎ অণু সংখ্যা যদি সেম হয় আয়তনটাও সেম হবে তার মানে এদের রিলেশনটা কত ভালো দেখো অণু সংখ্যা সেম হলে আয়তন সেম হবে আয়তন সেম হলে অণু সংখ্যা সেম হবে অর্থাৎ অণু সংখ্যা আর আয়তন এই দুটোর মধ্যে কিন্তু গ্যাসের অনুসংখ্যা এবং আয়তন এই দুটোর মধ্যে রিলেশনটা কিন্তু সর্বদাই একই থাকছে তবে অ্যাভোকাডোর প্রকল্পটা শুধুমাত্র গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কঠিন আর তরল অবস্থার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য নয় শুধুমাত্র গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা হবে তাহলে প্রকল্পটা একটু ভালো করে করে রাখবে এটা কখনো কখনো পরীক্ষাতে আসেও যে সম চাপ ও উষ্ণতায় সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে খুব সহজ একটা প্রকল্প এরপর আমাদের একটা লাস্ট বিষয় রয়ে গেছে যেটা হচ্ছে মৌলিক অণু এবং যৌগিক অণু যেটা বলেছিলাম যে পরে ডিটেলসে আলোচনা করে দেবো তাহলে দেখো মৌলিক অণু ব্যাপারটা কী মৌলিক অণু হচ্ছে যখন একই মৌলের পরমাণু দিয়ে অণু তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলবো মৌলিক অণু
অক্সিজেন নাইট্রোজেন ক্লোরিন হাইড্রোজেন এই সমস্ত যে গ্যাসগুলো আছে এরা সব হচ্ছে মৌলিক অণু কারণ হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুই থাকবে হাইড্রোজেনের একটা অণুর মধ্যে হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণুই আছে অর্থাৎ একই মৌলের পরমাণু দিয়ে অণুটা তৈরি হচ্ছে এইগুলোকে বলেছি মৌলিক অণু এই গ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে দুটো করে পরমাণু দিয়ে অণু তৈরি হয়েছে আবার কিছু কিছু গ্যাস আছে যেমন নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো যাদের একটা পরমাণুতেই একটা অণু অর্থাৎ ওরা তো কারোর সাথে বিক্রিয়া করে না হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এই সমস্ত যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো আছে তাদের এক একটা পরমাণুতেই এক একটা অণু আমরা বলতে পারি কিছু কিছু আবার অধাতু আছে যাদের অনেকগুলো পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা অণু তৈরি করে যেমন হচ্ছে ফসফরাস পি ফোর অর্থাৎ ফসফরাসে চারটে পরমাণু মিলে একটা অণু তৈরি করে আবার সালফারের আটটা পরমাণু মিলে একটা অণু তৈরি করে তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে মৌলিক অণু অর্থাৎ এই অণুগুলোর মধ্যে দেখো ওর নিজস্ব পরমাণুই আছে অন্য কোনো মৌলের পরমাণু কিন্তু নেই তার জন্য বলছি একই মৌলের পরমাণু যখন যুক্ত হবে সেটা তৈরি হবে মৌলিক অণু আশা করি বিষয়টা বোঝা গেছে এই মৌলিক অণুর বিষয়ে আরেকটা এর মধ্যে থাকে বিষয় যেটা হচ্ছে পারমাণবিকতা পারমাণবিকতাটা শুধুমাত্র এই মৌলিক অণুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যৌগিক অণুর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রয়োগ করা যাবে না তাহলে পারমাণবিকতা কি বটে না এক একটা মৌলিক অণুতে যতগুলো পরমাণু থাকছে সেটাই হচ্ছে তার পারমাণবিকতা যেমন হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন একটা মৌলিক অণু তাহলে এর পারমাণবিকতা হবে দুই কারণ কি এর মধ্যে দুটো পরমাণু আছে আবার তুমি যদি নাইট্রোজেন করো এর পারমাণবিকতা হবে দুই কিন্তু হিলিয়াম যদি করো তাহলে এর পারমাণবিকতা হবে এক ফসফরাস পি ফোর এই অণুটার পারমাণবিকতা কত দাঁড়াবে চার চারটে পরমাণু নিয়ে তৈরি অর্থাৎ যতগুলো পরমাণু নিয়ে অণুটা তৈরি হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে তার পারমাণবিকতা আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে যেমন হাইড্রোজেনের পারমাণবিকতা দুই হবে অক্সিজেনের পারমাণবিকতা কত হবে দুই হবে নেক্সট আমরা আসবো যৌগিক অণু যৌগিক অণু ব্যাপারটা বুঝতেই পারছো এক্ষেত্রে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়ে এই অণুটা তৈরি করবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা মৌলের পরমাণুগুলো যুক্ত হয়ে একটা অণু তৈরি করবে যেটাকে বলা হচ্ছে যৌগিক অণু যেমন হচ্ছে এইচ খুব সহজ উদাহরণ নিচ্ছে এইচ এখানে দেখো হাইড্রোজেনের পরমাণু আছে দুটো হাইড্রোজেনের পরমাণু যুক্ত হয়েছে আর একটা অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়েছে দিয়ে জল তৈরি করেছে অর্থাৎ দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু একটা অক্সিজেন আছে আচ্ছা সিও টু একই রকম একটা কার্বন আর দুটো অক্সিজেন এইচ সি এল এগুলো সব হচ্ছে যৌগিক অণু এই অণুগুলোর মধ্যে দেখো আলাদা আলাদা মৌলের পরমাণু আছে এই সিএলের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে আর ক্লোরিন পরমাণু আছে একটু বড় উদাহরণ নিতে পারো যেমন হচ্ছে এইচ টু এসও ফোর এক্ষেত্রে দেখো তিনটে মৌলের পরমাণু আছে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু একটা সালফার পরমাণু আর চারটে অক্সিজেন পরমাণু বা এইচ এনও থ্রি এক্ষেত্রেও তিনটে মৌলের পরমাণু আছে একটা হাইড্রোজেন একটা নাইট্রোজেন এবং তিনটে অক্সিজেন পরমাণু তাহলে এগুলো সব হচ্ছে যৌগিক অণু বলতে পারি এবং এই যৌগিক অণুর ক্ষেত্রে কিন্তু পারমাণবিকতা বিষয়টা আসবে না পারমাণবিকতা শুধুমাত্র মৌলিক অণুর ক্ষেত্রেই যাবে এবং মৌলিক অণুটা যতগুলো পরমাণু নিয়ে তৈরি সেটাই পারমাণবিকতা আগেই বললাম তোমাদের আর যৌগিক অণুটাও একটু করে রাখবে মৌলিক অণু আর যৌগিক অণু এই দুটো বিষয়ে তাহলে আশা করি আজকের বিষয়টাও তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারলে টোটাল কেমিস্ট্রিটা তোমাদের খুব ইজি লাগবে ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে